Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada porque por fin, después de cuatro episodios, ya estoy aquí hablando de este bonito drama que me está gustando mucho y espero que en un futuro, por favor, no me decepcione, el cual es Recuerdos de Juventud o Record of Youth. Desde que lo empecé a ver, en, en un principio no sabía bien de qué estábamos hablando, y me quedé así como que sí, estará bueno o no estará bueno. Pero conforme fueron pasando los episodios y los minutos, dije no, ya está súper claro de qué va a tratar esta historia. Y me gustó muchísimo porque hay tantas cosas que me siento identificada con este drama. Ustedes a lo mejor ya no saben, pero yo soy diseñadora de modas. Es como que me, me emocionó tanto ver... ¿Cómo manejan también todos estos temas? Les voy a platicar la sinopsis para no adelantarme. Bueno, vamos a empezar. Eh, tenemos el protagonista de nombre, Sai Hai Jun. Bueno, él es un chico que es muy guapo, tiene una cara bonita, todas las chicas, ¡ay, sí, está súper guapo! Mueren por él y él empieza como, como modelo, pero su... Su misión y su propósito en esta vida es ser actor, pero no la tiene tan fácil porque, bueno, él a pesar de que vive en un barrio que pues es de gente pues, de dinero, por decirlo así, no millonarios, pero de dinero, su familia no es rica, su papá es carpintero y su madre es empleada doméstica. Bueno, ahí tenemos al segundo protagonista, que también es su mejor amigo desde que iban en la secundaria o en la primaria. Él es Wu Haihyun. La diferencia de él, pues, él sí vive en una familia acomodada, tiene una casa grande, tiene una hermana y, bueno, es, es, coincide con él porque el papá nunca quiso que estudiara como en una escuela de ricos, sino que quería que él estuviera con gente como todos, entonces ahí se hacen amigos desde la juventud y los dos también, y él también quiere ser modelo y él también quiere ser actor ¿cuál es uh, la diferencia entre estos dos personajes? y esto me está gustando muchísimo porque a pesar de que siento que es una historia pues um, juvenil, también tiene la parte de madurez de las dos familias uh, ahorita lo voy a explicar Mientras hablo de la tercera protagonista, la cual es An Junha. Bueno, ella es maquilladora o maquillista, no sé cuál es el término, y es muy buena en lo que hace. Nada más que tiene un problema, eh, tiene una compañía de trabajo que le hace la vida imposible, pero bueno, ella es bastante independiente, ella tiene una casa en la cual tiene que pagar a 30 años, pero... Bueno, la verdad es que tener una casa es bastante difícil, entonces ella es muy luchadora. También tiene un canal de YouTube donde pone tips de belleza, de maquillaje y enseña cómo maquillarte, cómo te puedes ver mejor. Y esa parte está bien padre también, ¿no? Que sea YouTuber. Te identificada, así como que tienes un trabajo, pero pues también te gusta hacer algo y tienes la opción de compartirlo en esta plataforma. Algo muy importante es de que ella es fanática de nuestro querido protagonista, Hyun, y para ella es alguien muy especial. Bueno, quiero platicarles de estas mamás, porque la, la verdad es que el tema de las mamás de los dos es como que lo que más me está gustando. Y bueno, primero tenemos a la madre del protagonista que es Han Ai Suk, divina, ella es, herm Ay, es hermosa por fuera y por dentro, se me hace una, un personaje súper maduro, súper centrado, ella trabaja como ama doméstica de la mamá de su mejor amigo de su hijo, es un personaje que, que aunque la mamá del otro, de nombre Kim Ji Jung, es un poco irritante, un poco mandón, es un poco así como que Quiere presumir y, ay, sí, mira, yo tengo esto, yo tengo el otro y pues yo aquí puedo todo. Nunca responde, es muy inteligente porque tampoco es como que se deja. O sea, pone el límite entre la jefa y ella. Y luego la jefa dice como que, oye, ¿por qué no me hablas? O como que siempre guarda bien esa distancia y está muy bien. Y la otra mamá es así como que muy superficial, 
muy no sé qué. Ahora, otra cosa que me gusta de la mamá del protagonista es de que ella apoya a su hijo. Ella lo impulsa a realizar sus sueños en base a sus valores, porque el protagonista no es de los que quiere escalar a la fama por medio ni de sobornos, ni de, pues no sé, pagar muchadas, eh, ahorita vamos a ver más. Eh, esa parte me, me gusta mucho y esta mamá apoya a su hijo, pese que al papá no le encanta la idea de que su hijo esté perdiendo el tiempo en ser actor, ella dice, no, yo te apoyo. Y el abuelo también, que me encanta el abuelo de este personaje, el cual es Sam Minky. Ay, este personaje también es tan hermoso, el abuelito. Él también siempre quiso ser actor, siempre fue su sueño, pero no, no pudo, no logró nada. Entonces, ay el, el, eh, conforme van pasando los capítulos, pues ojalá... Y él puede ser modelo porque por ahí hay la opción, pero bueno, todo depende de cómo, cómo se vaya desenvolviendo la historia. Pero me encantaría que el abuelo en el futuro pueda como sí ser modelo o ser alguien como importante, ¿saben? Eh, también tenemos mmm, que la otra mamá, la mamá del coprotagonista, Kim ji Jung <risa> bueno, ella es como que hace todo por resolver la vida al hijo. Y digo al hijo nada más porque la hermana dice primero el hermano y ya luego tú, ¿no? Así como que tú estás en segundo plano. Y esa parte de que el hijo no sabe que su mamá hizo que una consiguiera un papel protagónico, que la mamá compra suscriptores, que la mamá es la que mueve todo. Entonces, aquí esto me encanta. Este protagonista no es de que sea popular o no es de que sea talentoso, a lo mejor sí lo es. Pero eh, Sa Hae-jun es mucho más talentoso, solo que no ha tenido como esa, ese empuje que no es bueno porque al final de cuentas yo considero que no es bueno comprar seguidores. Eh, incluso yo al principio sufría por gente que compra suscriptores porque um, esto es una anécdota personal súper rápida cuando yo empecé mi canal era así como que veía no sé 110 suscriptores y yo ay tengo 110 suscriptores y el otro día tenía 102 o sea menos 8 y así me iba yo subía bajaba subía bajaba pero así muy extraño no y yo decía, ¿pero por qué? Y bueno, después entendí que hay personas que compran suscriptores en YouTube y los que tienen canales parecidos a los míos o que hablan más o menos de los mismos temas que yo, lo que hacen estos puts o no sé cómo se llaman, es que se suscribían a mi canal y YouTube me los quitaba. Entonces yo como no sabía, yo dije, no, es que soy yo, tengo problemas. Y sí me, digo, sí me decía, no, pues a lo mejor sí estoy muy muy mal con este canal, ya lo debería de cerrar, pero de verdad es que no hay nada como ser honestos y creo que esa parte me está gustando, espero que este personaje no cambie, el otro realmente no sabe nada, pero lo que sí sabe y lo que me está molestando demasiado es de que, bueno, este personaje, este personaje principal, la chica, a Jung Ha, ella no, ella le dijo que su fan es... Sa Hei Jun. Y el otro así como que, ah, sí, qué padre, pero le está gustando ella. Y eso no me está gustando porque no es de amigos. O sea, la otra le dijo que no, no quería con él, que le gustaba el amigo. Pero ahí está, y ahí está, y ahí está, sobre, sobre, sobre. Y siento que eso me va a hacer molestar, porque el amigo le va a gustar a ella. Estoy casi segura de que le gusta ya, o que le va a gustar. Y no está chido, porque se llegó como quitarle el novio a la amiga. Y también me haría enojar, porque pues es como que, pues bueno, ya le está quitando todo por la mamá y que es como más abusiva y más listilla. Entonces sí me haría enojar que pasara eso en un futuro, no lo sé. Está bastante interesante este, este drama. Mm, les digo, muestra de todo. Pero mi parte favorita definitivamente está siendo lo de las pasarelas. 
me encantó ver este mundo de la moda, me encanta ver las pasarelas, de verdad así tal cual lo proyectaron en el drama o lo están proyectando de los maquilladores que están coscorriendo, que sube, baja y regresa. Así es en la vida real, en una pasarela, en el backstage y es una adrenalina tremenda. De verdad que es muchísimo esfuerzo realizar una colección y cuando ya sales dura como 5 minutos o 10 minutos nada más porque los modelos pues pasan, van, regresan y se terminó, pero no saben todo el trabajo que hubo atrás de meses. Entonces eso estuvo padrísimo, la productora la amo porque ella confía en él, no le gusta que la gente sea abusiva. Y aquí vemos muchísimo el abuso laboral, incluso con el otro personaje, Won Hai Hyun, que es el amigo, que, te, que bueno, como que le gusta la hermana del otro, que se encarga de la parte de la producción, de la fotografía y eso. El maltrato y, ¿verdad? y el abuso de las personas que están arriba, así de que no te pago, no te pago completo, te grito, te insulto, te sobajo, te rebajo. Y la verdad es que está bien cañón llegar a este punto de la industria. La verdad es que el sobresalir y todo eso está bastante cañón. Pero bueno, ya dije mucho. Me está encantando. De verdad, espero que no me, no me decepcione. De verdad que lo espero muchísimo. Y espero que se animen a verlo si no los han empezado a ver. Y pues bueno, chicos, eso es todo. Ya súper listo para ver la próxima semana el que sigue. Les mando muchos saludos y muchos besos. Que estén bien. Añan. <risa>